các bạn thân mến, xin chào mừng các bạn đến với chương trình ôn luyện IELTS của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình trước, chúng ta đã tìm hiểu khái quát về kỳ thi IELTS với những hiểu biết về cấu trúc bài thi, luyện tập một số câu hỏi trong phần thi nghe và nói. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về kỳ thi IELTS và luyện một số câu hỏi giúp bạn có kỹ năng tiếng Anh thành thạo và đạt một điểm số cao hơn trong kỳ thi này. Thưa quý vị và các bạn, trong phần thứ nhất của bài học, chúng ta sẽ cùng luyện tập kỹ năng nghe với một số câu hỏi trong phần 1 và phần 2 của bài thi nghe. IELTS Listening Section 1 and IELTS Listening Section 2 Phần tiếp theo, hãy cùng luyện tập một số câu hỏi trong phần 1 của bài thi nói với chủ đề nghề nghiệp IELTS Speaking Part 1 Sau đó, mời các bạn cùng tôi luyện tập phát âm một số âm nguyên âm Phần cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về bài thi đọc IELTS với các dạng câu hỏi phổ biến nhất. Introduction to IELTS Reading Trong bài trước, chúng ta đã được luyện tập dạng bài điền vào chỗ trống. Good evening, ma'am. Good evening. Where are you arriving from? From London. What's the purpose of your visit? Business. I'm here for a conference. How long are you staying in the US? A week. Where are you staying? In San Francisco at the Pacific View Hotel. Do you know anybody here? Yes, Mark Ryder. Is he family or a friend? He's a colleague and a friend. Do you have his phone number? Yes, his mobile is... 405-655-7182. Is this your first visit to the U.S.? Yes, it is. Enjoy your stay in San Francisco. Thank you. Good evening, ma'am. Good evening. Where are you arriving from? From London. What's the purpose of your visit? Business. I'm here for a conference. How long are you staying in the U.S.? A week. Where are you staying? In San Francisco at the Pacific View Hotel. Do you know anybody here? Yes, Mark Ryder. Is he family or a friend? He's a colleague. And a friend. Do you have his phone number? Yes, his mobile is 405-655-7182. Is this your first visit to the U.S.? Yes, it is. Enjoy your stay in San Francisco. Thank you. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với dạng bài trắc nghiệm Multiple Choice trong phần 1 và 2 của bài thi nghe IELTS Section 1 and 2 Bây giờ mời các bạn xem những câu hỏi trắc nghiệm trong bài tập nghe sau đây và tìm cách trả lời cho câu hỏi phần 1 IELTS Listening Section 1 Listen to a conversation and answer the following questions by choosing A, B, C or D Number 1 How many nights does the guest want to stay in the hotel? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Listen to a conversation and answer the following questions by choosing A, B, C or D. Number 1. How many nights does the guest want to stay in the hotel? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Number 2. Which identification documents are required? A. Credit card B. Photo ID C. Both A and B D. Driving license Number 2. Which identification documents are required? A. Credit card B. Photo ID C. Both A and B D. Driving license How are you? Good, thank you. How can I help you? I have a reservation. My okay. name's Hunter. Sure. Okay. 
Okay, Mr. Hunter. Um, you'll be here for two nights, is that correct? That's correct. Okay, all I need is a credit card and a photo ID, and we'll get you on your way. Thank you very much. Okay, Mr. Hunter, there you go, and you're in room 241. Okay. Okay, have a good Các bạn thân mến, để làm tốt dạng bài tập này, các bạn cần chú ý thực hiện tốt hai điểm sau. Đầu tiên, cần đọc nhanh câu hỏi để xác định chủ đề chính của bài nghe. Read the questions. Để tiết kiệm thời gian và đủ thời gian để đọc hết các câu hỏi, ta tạm thời chưa đọc ngay các cước lựa chọn A, B, C hay D ở giai đoạn này. Number 1. How many nights does the guest want to stay in the hotel? Number one, how many nights does the guest want to stay in the hotel? Number two, which identification documents are required? Number two, which identification documents are required? Thứ hai, các bạn hãy tìm ra từ khóa trong mỗi câu hỏi và chú ý nghe được những từ, những cấu trúc có ý nghĩa gần giống với ý nghĩa của trong câu hỏi để phân biệt và lựa chọn đúng hơn. Underline keywords. Với câu 1, khi đọc câu hỏi ta có thể hình dung ra một đoạn hội thoại giữa nhân viên lễ tân và một người khách ở trong khách sạn. Number 1. How many nights does the guest want to stay in the hotel? Các bạn có thể nhận thấy những từ khóa trong câu hỏi này là gì không? Ở đây chúng ta có thể thấy với câu How many nights does the guest want to stay in the hotel? Thì từ khóa phải là How many nights guest stay? Tương tự như vậy, các bạn hãy xác định từ khóa của câu hỏi số 2. Number 2. Which identification documents are required? Từ khóa trong câu này là gì? Which identification required? Các bạn thân mến, chắc hẳn bây giờ chúng ta đã biết là ta phải nghe những gì. Vâng, chúng ta hãy cùng nhau nghe đoạn hội thoại giữa một nhân viên lễ tân và người khách trong khách sạn. Cùng nhau xem và lắng nghe đoạn hội thoại sau và chọn câu trả lời đúng nhé. Good, how are you? Good, thank you. How can I help you? I have a reservation. My name's Hunter. Sure. Okay, Mr. Hunter, um, you'll be here for two nights, is that correct? That's correct. Okay, all I need is a credit card and a photo ID, and we'll get you on your way. Thank you very much. Okay, Mr. Hunter, there you go, and you're in room 241. Okay. Okay, have a good day. How are you doing? Good, how are you? Good, thank you. How can I help you? I have a reservation. My okay. name's Hunter. Sure. Okay, Mr. Hunter, um, you'll be here for two nights, is that correct? That's correct. Okay, all I need is a credit card and a photo ID, and we'll get you on your way. Thank you very much. Okay, Mr. Hunter, there you go, and you're in room 241. Okay. Okay, have a good Mời các bạn nghe lại và cùng tìm đáp án cho phần này. How are you doing? Good, how are you? Good, thank you. How can I help you? I have a reservation. My okay. name's Hunter. Sure. Okay, Mr. Hunter, um, you'll be here for two nights, is that correct? That's correct. Okay, all I need is a credit card and a photo ID, and we'll get you on your way. Thank you very much. Okay, Mr. Hunter, there you go, and you're in room 241. Okay. Okay, have a good Đối với câu hỏi số 1, ta nghe được Sure, okay, Mr. Hunter, you'll be here for two nights. Is that correct? That's correct. Mr. Hunter, um, you'll be here for two nights, is that correct? That's correct. Okay. Do đó, câu trả lời đúng cho câu hỏi này là B, 2. Trong đoạn này, các bạn có thể nghe thấy nhân viên lễ tân nói All I need is a credit card and a photo ID and we'll get you Vậy câu trả lời đúng trong câu hỏi này là C, both A and B, a credit card and a photo ID. Mời các bạn nghe lại. How are you doing? Good, how are you? Good, thank you. How can I help you? I have a reservation. My okay. name's Hunter. Sure. Okay, Mr. Hunter, um, you'll be here for two nights, is that correct? That's correct. Okay, all I need is a credit card and a photo ID and we'll get you on your way. Thank you very much. Okay, Mr. Hunter, there you go. And you're in room 241. Okay. Okay. Have a good. Các bạn thân mến, trong phần 2 của bài thi nghe, các bạn sẽ nghe một bài nói độc thoại về một chủ đề liên quan đến cuộc sống xã hội, social topics. Bây giờ mời các bạn cùng xem đoạn video sau và trả lời một số câu hỏi về bài nói chuyện về nghề nghiệp của một người làm việc tại khách sạn. 
IELTS Listening Section 2. Listen to Connie's talk and answer the following questions by choosing A, B, C, or D. Number one, how long does Connie usually work in a shift? A, six hours. B, 18 hours. C, 32 hours. D, eight hours. Number two, who often works in a restaurant? A. Receptionist B. Concierges C. Chefs D. Housekeepers Listen to Connie's talk and answer the following questions by choosing A, B, C, or D. Number one, how long does Connie usually work in a shift? A. Six hours B. 18 hours C. 32 hours D. 8 hours Number 2. Who often works in a restaurant? A. Receptionist B. Concierges C. Chefs D. Housekeepers It's really important for people to get their wake-up calls. In the restaurant, we work as waiters, chefs, bartenders, and managers. In the hotel, we work as front desk managers, concierges, and housekeepers. It's really important for people to get their wake-up calls. In the restaurant, we work as waiters, chefs, bartenders, and managers. In the hotel, we work as front desk managers, concierges, and housekeepers. Trong phần 2 của bài tiếng nghe, các bạn sẽ không nghe một đoạn nội thoại. Thay vào đó, các bạn sẽ được nghe một bài nói chuyện. Và để trả lời cho câu hỏi trắc nghiệm trước khi nghe, giống như phần đầu của bài học ngày hôm nay, các bạn nên đọc câu hỏi, đoán câu hỏi và đoán câu trả lời, gạch chân các từ khóa quan trọng. Read the questions and underline keywords. Tiếp theo, các bạn nên đọc qua các đáp án lựa chọn đã cho sẵn khi ta đang nghe. Hãy cùng phân tích câu hỏi của phần 2 trong bài thi nghe này. Câu thứ nhất. How long does Connie usually work in a shift? A. 6 hours B. 18 hours C. 32 hours D. 8 hours Các từ cần chú ý trong phần lựa chọn là 6 18 32 and 8 Các từ cần được gạch chân trong câu hỏi là How long work and shift? Câu hỏi thứ hai, who often works in a restaurant? A. Receptionist B. Concierges C. Chefs D. Housekeepers Có các từ quan trọng cần được gạch chân là Who works restaurant? Bây giờ mời các bạn cùng xem lại đoạn video và tìm câu trả lời. It's really important for people to get their wake-up calls. In the restaurant, we work as waiters. Các bạn sẽ thấy cô Linh nói I usually work 8 hour shifts but I never work more than 32 hours a week. It's really important for people to get their wake up calls. In the restaurant, we work as waiters. Vì vậy, đáp án của câu 1 là C. Tiếp theo trong câu hỏi số 2, các bạn sẽ nghe cô Linh nói In the restaurant, we work as waiters, chefs, bartenders and managers. Vậy đáp án đúng sẽ cũng là C. Các bạn thân mến, trong hai bài luyện vừa rồi, chúng ta có thể nghe được tên của rất nhiều các loại công việc khác nhau. Hãy cùng làm một bài tập từ vựng sau đây để kiểm tra lại kiến thức từ vựng về nghề nghiệp. Let's play the game. Who am I? Think of different kind of jobs that people do in a restaurant. Listen to the description of each job and guess. Who I am. I work in the restaurant kitchen. I do the cooking. Who am I? Chef. I serve people with water. Who am I? Waiter. I work in the restaurant bar. I mix and serve different kind of drinks. Who am I? Bartender. Let's play the game. Who 
who am I? Think of different kind of jobs that people do in a restaurant. Listen to the description of each job and guess who I am. I work in the restaurant kitchen. I do the cooking. Who am I? Chef. I serve people with water. Who am I? Waiter. I work in the restaurant bar. I mix and serve different kind of drinks. Who am I? Bartender. Thưa các bạn, chúng ta hãy cùng làm thêm một bài từ vựng về nghề nghiệp nữa. Match the pictures and the words. Number one, concierge. Number two, housekeeper. Number three, receptionist. Number four, manager. Match the pictures and the words. Number one, concierge. Number two, housekeeper. Number three, receptionist. Number four, manager. Mời các bạn cùng xem đáp án. 